Wat doe je als je als land een enorme waardevolle kunstcollectie hebt, terwijl jouw buurland ja, een beetje onrustig wordt en het plan oppikt om misschien wel de hele wereld te veroveren? Dan bouw je een ondergrondse kluis diep in een berg, hier in Limburg. Mijn naam is Zilber Huts en ik ben werkzaam als gids voor Maastricht Underground. Ik doe de grote gidsen en diverse andere locaties zoals het Fort en ook de verdedigingswerken van Maastricht. Ja, we zijn nu in de Sint Pietersberg, zeg maar. Hè? En dit is in, uh, ja, de mensen noemen dit grotte, maar het is eigenlijk een mergelmijn. Hè? Dit is de kluis. Uh, wat staat daar? Rijksbewaarplaats nummer 9. Het is eigenlijk niks anders dan een bunker in deze berg. Zuid-Limburg kent kilometers aan deze ondergrondse tunnels en grotten. En als je alles achter elkaar zou leggen, dan zou je van het hier naar Eemshaven in Groningen en zelfs nog een stukje verder kunnen lopen, onder de grond dus. En in deze kluis heeft onder andere de nachtwacht en het straatje van Vermeer gelegen. Nou, dat zit zo. Vlak voordat de nazi's, Duitsland dus in dit geval, ons land binnen zou vallen, ging Nederland over tot een zogeheten voormobilisatie. En dat was ook meteen het seintje dat onze nationale kunstschatten heel goed bewaard moesten worden. Er werd alles uit de kast getrokken. Er werden bunkers gebouwd. Um, deze overigens nog niet. Um, ze werden eerst in de duinen gebouwd langs onze kust. En je zou zeggen, dat is echt een heel goed topplan. Maar... Toen besloten de Duitsers om de zogeheten Atlantikwal te bouwen. Dat was een verdedigingslinie van Noorwegen, zo'n 5000 kilometer langs de kust. En ja, waar ging die overheen? Natuurlijk over de duinen. Dus ja, helaas. En ja, wat dan? Op naar een van de weinige bergen in ons land, de Sint-Pietersberg in Maastricht. Want hè, die stond er toch al. Er werden zo'n 800 kunstschatten hier naartoe gebracht. In 1941 werd deze bunker gebouwd in opdracht van de Duitsers dus. En al die schatten werden daarin gestopt. Er werden twee kanten op natuurlijk. De Nederlanders die wisten dan waar, tenminste, waar hun kunstschatten waren. En Hitler die dacht van, nou weet je wat, dan weet ik waar die kunstschatten zijn. Straks, als ik hier klaar ben met mijn oorlog, dan wilde hij in Berlijn een, ja, een groot kunstcentrum bouwen, zeg maar. En dan kon hij dan direct... Uh, en hij wist dat die mensen daar aan de, uh, die daar bewaakten, dat die verstand van zaken hadden. Want dat waren immers uh, ja, de, de supposten van, uh, van uh, de, de, de Rijksmuseum die dat gedaan hadden. Ja. Ja, Rijksbewaarplaats nummer 9. Uh, Kluis Rijksbewaarplaats nummer 9. Dat is maar een klein deurtje. Een klein deurtje? Dat is een, inderdaad een klein deurtje. Ja, smal. Vooruit. Smal, ja. <laughs> Oké. Okay. Dan denk je natuurlijk, hoe kunnen ze al die schatten hier naar binnen brengen? Kunstschatten. Nou, dit is het dan, de kluis. Dat is eigenlijk de ruimte waar de supposten waren die, uh, dan, uh, ja, die, uh, die schilderijen moesten uh, ja, bewaken eigenlijk als het ware. Of, ja, en dan had je natuurlijk de nachtwacht. Hè. En de nachtwacht die moest uh, ja, ook uh, in veiligheid worden gebracht. Hè. Want ze wisten eigenlijk al dat dat schilderij te groot was. Dus wat hebben ze toen gedaan? Hè, dat ging niet, die paste er niet in. Hebben ze de schilderij uit de, uit de lijst gehaald. En dat opgerold op een grote rol eigenlijk, zeg maar. Hè? Met de beeldkant eigenlijk naar buiten toe opgerold. Want anders had je kans dat die verflaag ging scheuren, zeg maar. Hè? Met een speciale trein hebben ze dat toen gedaan, zeg maar. En dus dan kwamen ze hier aan met dat schilderij. En het was dan wel een geheim, een zinnig geheim. Maar iedereen wist wel dat er iets bijzonders aan de hand was. Hè? Dus er stonden hier mannen die stonden toen dat schilderij hier naar binnen werd gebracht. En die stonden met de... Met de met, met, met de pet in de hand, ja. dat ze wisten dat er is. Dus dan hebben ze dat hier zo, plus 750 andere schilderijen. Hier kun je zien hoeveel eh, ja, kunstschatten dat hier gelegen hebben, hè, van Jan Steen, van Hans Hals, hebben ze hier zo opgeslagen gehad. Dus hier heeft zowel het kunstkapitaal van Nederland gelegen. Hè. 
Hè? En, uh, ja, en die nachtwacht die was natuurlijk opgerold op een rol. Hè? Wat, doet, uh, wat doet als je iets oprolt en je hangt dat zo op? Wat gebeurt er dan? De, 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 ja, en de zwaartekracht gaat er aan trekken. Zeg maar. Dan krijg je één vorming, hè? minimaal. Hè? En dan heb je kans dat die eh, verflag dus ging breken. Dus wat moesten ze doen? Hier, deze meneer zie je het doen. Ze moesten zo wat om de twee à drie uur moesten ze die rol omdraaien, zeg maar. Dus die hebben de hele ja, oorlog lang, zeg maar, hier <laughs> dit omgedraaid. Ja, dat was echt bijzonder. Je moet eens kijken wat een kluisdeur dat het is. Hè? Dat is niet zomaar iets. Hè? Zo. Ja, dat is een behoorlijk dingetje. Ja. Kijk, en hier heb je allemaal die rekken waar die schilderijen opgehangen hebben. Die hingen dus allemaal gewoon ah, lekker ah, naast ah, elkaar. Die, die hingen gewoon zeg maar, niet op volle grote, niet of die, die hingen hier gewoon, was gewoon. Waar plaats was, werd opgehangen. Ja. Gewoon zoveel mogelijk bewaren, ja. veilig stellen. En kijk, hier heeft hij dan gehangen. Hier heeft de nachtwacht gehangen. Hier heeft de nachtwacht gehangen. Dat was ook het enige echte grote schilderij wat hier dus lag. Ja. Want het is speciaal, het is speciaal die ruimte voor die nachtwacht gebouwd hier. Ja. Zo'n 15 meter onder de grond overleefden onze nationale kunstschatten dus deze oorlog, hè? Die, die Tweede Wereldoorlog. En in de Koude Oorlog is deze bunker ook nog ja, in, in actief gebleven. Hij is nooit gebruikt, maar wel hè, stel dat. Nou, nadat de Koude Oorlog voorbij was, uh, werd deze bunker hersteld. En kun jij hem nu als bezoeker, hè, ook, je kunt hem rondlopen, je kunt hem bekijken. En je kunt het is eigenlijk hetzelfde doen wat wij nu hebben gedaan in deze video. Enorm bedankt voor het kijken. Wil je nou meer weten over deze video's, check dan even de website weetjedatookweer.nl. Dan kun je ook lid worden, net als de mensen hebben gedaan die nu in beeld staan. Enorm bedankt en ik zie je graag in de volgende. Thank you.